লেডিস অ্যান্ড জেন্টেলম্যান আপনি যদি শেয়ার বাজার সম্পর্কে একদম নতুন হয়ে থাকেন কিংবা শেয়ার বাজার নিয়ে বিস্তারিত জানতে চান তবে আমি বলবো এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন ইনশাল্লাহ এই ভিডিওটি দেখার পরে আপনি জানতে পারবেন শেয়ার বাজার কি কেন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করবেন কিভাবে করবেন কত টাকা লাগবে কিভাবে শেয়ার কিনবেন ঘরে বসে শেয়ার কেনা বাঁচা করা যাবে কি না কেমন লাভ হতে পারে কিভাবে ঝুঁকি কমাবেন কত দিনের জন্য শেয়ার কিনবেন ইত্যাদি সকল বিষয় এই একটি ভিডিওতে তুলে ধরার ইচ্ছা প্রকাশ করছি ভিডিওটি দেখার পরে যদি আপনার ভালো লাগে তবেই আপনি লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কোনো বিষয় যদি আমি বুঝাতে ব্যর্থ হই তবে কমেন্টে জানাবেন এছাড়া কোনো বিষয় নিয়ে বিস্তারিত জানার থাকলে আমার ফেসবুক পেজে মেসেজ করবেন ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আমি তথ্য ভাগাভাগি করে নেব এছাড়া আপনার সময় বাঁচানোর জন্য ডিসক্রিপশন বক্সে আমি টাইম স্ট্যাম্প করে দিয়েছি যাতে নির্ধারিত প্রশ্নের উত্তরগুলো খুব সহজেই আপনি খুঁজে পান অনেক কথা বলে ফেললাম চলুন শুরু করি প্রশ্ন নাম্বার এক শেয়ার বাজার কি শেয়ার শব্দের সাথে বাজার শব্দটি যুক্ত থাকায় স্বাভাবিকভাবে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে এখানে কিছু একটা কেনা বেচা করা হয় আক্ষরিক অর্থে শেয়ার বাজার বলতে কোনো কোম্পানির শেয়ার কেনা বেচাকে বোঝায় এই বাজারে কেউ কিনতে আসে আবার কেউ বিক্রি করতে আসে বা উভয় কেনা বেচা করতে পারে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি যারা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ বা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা উভয় প্রতিষ্ঠানে নিবন্ধিত তাদের কোম্পানির শেয়ার বেচা কেনা করা হয় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এই শেয়ার বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করেন প্রশ্ন নম্বর দুই শেয়ার বাজারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি শেয়ার বাজার দুইটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে এর প্রথম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন কোম্পানির ব্যবসা বাড়াতে সাধারণ পাবলিকের কাছ থেকে আইপিওর মাধ্যমে টাকা নিয়ে থাকে এতে ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় টাকার চাহিদা পূরণ হয় এবং ব্যবসা আরও সুন্দরভাবে করতে পারে দ্বিতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধারণ বিনিয়োগকারী যারা নিজ ইচ্ছায় বিনিয়োগ করতে চায় তারা তাদের পছন্দের কোম্পানির শেয়ার কিনতে পারে এর ফলে উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগকারী উভয়ের লাভ হয় প্রশ্ন নম্বর তিন শেয়ার কি এবং শেয়ার কত প্রকার সাধারণত একটি শেয়ার একটি কোম্পানির মালিকানার একটি ক্ষুদ্র অংশ যে কোনো বিনিয়োগকারী যে কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনে সেই কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার হতে পারে শেয়ারকে স্টক নামেও ডাকা হয় যে কোনো কোম্পানির মোট মূলধনকে শেয়ার ক্যাপিটাল বলে মূলত একটি শেয়ার একটি কোম্পানির মূলধনের ক্ষুদ্রতম অংশ মোট মূলধনের টাকাকে দশ টাকা হিসেবে ভাগ করে যেই সংখ্যা পাওয়া যাবে তাকে মোট শেয়ার সংখ্যা বলে যেমন একটি কোম্পানির যদি বিশ কোটি টাকা মোট মূলধন থাকে তাহলে দশ টাকা হিসাবে ভাগ করলে সেই কোম্পানির মোট শেয়ার সংখ্যা হবে দুই কোটি আপনি যদি কোনো একটি কোম্পানির একটি শেয়ারও কিনেন তাহলে ওই কোম্পানির আপনি আংশিক মালিক হবেন একটি কোম্পানির দুই কোটি শেয়ার থাকলে কেউ যদি দশ লাখ শেয়ার ক্রয় করে তাহলে সে ওই কোম্পানির পাঁচ শতাংশের মালিক হবে শেয়ার সাধারণত দুই রকম হলো অর্ডিনারি শেয়ারকে আমরা সাধারণ শেয়ার হিসাবেই জানি প্রেফারেন্স শেয়ার্স যেগুলো প্রচলন আমাদের দেশে নেই বললেই চলে সম্প্রতিকালে কিছু কোম্পানি প্রেফারেন্স শেয়ার বাজারে এনেছে কিন্তু তা এখনও ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা চিটগং স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত হয়নি বলে রাখা ভালো যে আমাদের দেশে দুইটি স্টক এক্সচেঞ্জ রয়েছে একটি ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এবং আরেকটি চিটগং স্টক এক্সচেঞ্জ প্রশ্ন নম্বর চার স্টক এক্সচেঞ্জ কি ও তারা কি কাজ করে শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড সরকারি বা বেসরকারি বন্ড আর্থিক সামগ্রী কেনা বেচার মাধ্যমই হলো স্টক এক্সচেঞ্জ স্টক এক্সচেঞ্জ কখনোই সরাসরি কোনো কোম্পানির শেয়ার সাধারণ বিনিয়োগকারীর কাছে কেনা বেচা করে না এটি কোম্পানি আইন উনিশশো চুরানব্বই এর অধীনে নিবন্ধিত অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান শেয়ার বাজারে স্টক এক্সচেঞ্জের অনেক কাজ রয়েছে অল্পতে যদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করি তাহলে এভাবে বলা যায় যে শেয়ার বাজারে ইচ্ছুক কোম্পানির তালিকাভুক্তি করে থাকে স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত করার সময় যে সব শর্ত দেওয়া হয়েছিল সেই সব শর্তগুলো মেনে চলছে কি না তা যাচাই বাছাই করা সদস্যগণ ঠিক মতন আইন মানছে কি না তা খতিয়ে দেখা বিক্রয়কৃত শেয়ারের লেনদেন সম্পাদনের ব্যবস্থা করা ইচ্ছুক বিনিয়োগকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা বাই সেল করার জন্য বড় আকারে আইটি স্থাপনা ও সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা করা শেয়ার একটি পণ্য এবং অন্যদিকে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি একটি আলাদা সত্তা এই দুয়ের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জ কাজ করে প্রশ্ন নম্বর ছয় ব্রোকার হাউস কি ব্রোকার হাউস সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন থেকে লাইসেন্সধারী একটি প্রতিষ্ঠান যাদের প্রধান কাজ শেয়ার বাজারে ক্রয় বিক্রয় করা আইপিওর টাকা জমা নেওয়া সিডিবিএলের ফি জমা নেওয়া সহ সাধারণ বিনিয়োগকারীর জন্য কাজ করা 
একটি ব্রোকার হাউস একটি ব্যাংকের মতন কাজ করে আমরা সবাই ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে মোটামুটি জানি ব্যাংক সাধারণত মানুষের জন্য ব্যাংকিং সেবা দিয়ে থাকে যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা টাকা জমা নেওয়া ঋণ দেওয়া ইত্যাদি কাজগুলো করে থাকে ঠিক তেমনি ব্রোকার হাউস বিনিয়োগকারীর জন্য বিও অ্যাকাউন্ট খুলে থাকে প্রাইমারি বা সেকেন্ডারি মার্কেট থেকে শেয়ার কেনার জন্য টাকা জমা নেয় অনলাইন সেবার মাধ্যমে গ্রাহকের নির্দেশ অনুযায়ী কেনাবেচা করে থাকে তাছাড়া ব্যাংক যেমন লোন দেয় ঠিক তেমনি ব্রোকার হাউসও লোন দেয় এই লোনকে মার্জিন লোন বলা হয় সকল ব্রোকার হাউস একই রকম সেবা দেয় না তাই বিশেষভাবে খোঁজ খবর নিয়ে আপনাকে একটি ভালো ব্রোকার হাউস নির্বাচন করতে হবে প্রশ্ন নম্বর সাত শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে ন্যূনতম কত টাকা লাগবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার জন্য একটি অ্যাকাউন্ট লাগে যার নাম বিও অ্যাকাউন্ট যদি খুব সংক্ষেপে বিও অ্যাকাউন্ট কি তার একটু পরিচয় দেই তাহলে এভাবে বলতে পারি বিও অ্যাকাউন্ট এমন একটি অ্যাকাউন্ট যার মাধ্যমে কোনো কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা করা যায় যেমন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা লেনদেন হয় ঠিক তেমনি বিও অ্যাকাউন্টে শেয়ার লেনদেন হয় সিডিবিএল এই অ্যাকাউন্টের জন্য একটি নাম্বার দিয়ে থাকে এবং ব্রোকার হাউস বিও অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাকে সাহায্য করবে বিও অ্যাকাউন্টের জন্য নিজের পাসপোর্ট সাইজের ছবি নমিনির ছবি এনআইডি কার্ডের ফটোকপি এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টের তথ্য লাগবে সাধারণত একটি বিও অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাকে চারশো পঞ্চাশ টাকা থেকে ছয়শো টাকা খরচ করতে হতে পারে এই টাকাটাই আপনার এককালীন বিনিয়োগ এছাড়া বিও অ্যাকাউন্টটি রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য প্রতি বছর জুন মাসে চারশো পঞ্চাশ টাকা সিডিবিএলকে চার্জ দিতে হবে তাহলে একটা বিষয় মোটামুটি শেষ হলো যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করার প্রথম ধাপে অ্যাকাউন্ট খুলতে আপনাকে ছয়শো টাকা খরচ করতে হবে এবার আরেকটু গভীরে আসি আপনি জানেন যে শেয়ার বাজারে দুইভাবে টাকা বিনিয়োগ করা যায় এক আইপিও মার্কেট বা প্রাইমারি মার্কেট নামেই পরিচিত এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেকেন্ডারি মার্কেট আমাদের দেশে প্রাইমারি মার্কেট মোটামুটি রিক্স ফ্রি হওয়ায় অনেকেই শুধুমাত্র প্রাইমারি মার্কেট বা আইপিও মার্কেটে বিনিয়োগ করে থাকে এবং ভালো টাকা আয় করে আইপিওর মাধ্যমে শেয়ারের জন্য আবেদন করতে আপনাকে পাঁচ হাজার থেকে ছয় হাজার টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এখানে টাকার অঙ্কটা ফিক্সড না এই কারণে যে অনেক কোম্পানি তাদের শেয়ার ফেস ভ্যালুতে অর্থাৎ দশ টাকা দরে বিক্রি করে আবার অনেক কোম্পানি প্রিমিয়াম নিয়ে থাকে একটি বিও অ্যাকাউন্ট দিয়ে আপনি একটি কোম্পানির শেয়ারের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবার আসি সেকেন্ডারি মার্কেটে সেকেন্ডারি মার্কেটে আপনি যত টাকা ইচ্ছা তত টাকাই বিনিয়োগ করতে পারবেন তবে ন্যূনতম বিশ হাজার টাকা দিয়ে আপনি শুরু করতে পারেন আপনি চাইলে এর থেকে কম টাকা দশ হাজার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে শুরু করতে পারবেন কিন্তু তাতে আসলে লাভ কিংবা লসের হিসাবটা ভালো জমবে না তবে আপনি যত টাকাই বিনিয়োগ করতে চান না কেন তা যেন আপনার দরকারি টাকা না হয় যেমন ধরুন আপনি আপনার হাতে এখন কিছু টাকা রয়েছে যেই টাকা দিয়ে আপনি দুই মাস পরে ইউনিভার্সিটির ফি দিবেন বলে ভাবছেন এখন আপনি চিন্তা করছেন এই দুই মাস বা তিন মাস যে সময়টা রয়েছে এই টাকাটা আমি শেয়ার বাজার বিনিয়োগ করে রাখি একদম খালি চোখে এতে দোষের কিছু নেই কিন্তু শেয়ার বাজারে এটি একটি মহা ভুল কেননা আপনি জানেন না এই দুই মাস পরে আপনার টাকাটা বিশ পারসেন্ট কমেও যেতে পারে বা বিশ পারসেন্ট বেড়েও যেতে পারে কিন্তু যদি বিশ পারসেন্ট কমে যায় তাহলে আপনার একটি বড় ঝুঁকি থেকে যাবে তাই আপনাকে এমন টাকা বিনিয়োগ করতে হবে যা সাধারণত এক থেকে দুই বছরের মধ্যে আপনার ওই টাকাটার দরকার পড়বে না এবং এই জায়গায় অনেক মানুষ ভুল করে আপনাকে সেই ভুল এড়িয়ে চলতে হবে পরিশেষে বলা যায় যে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চাইলে ন্যূনতম বিশ হাজার টাকার দরকার এবং টাকার পাশাপাশি যথেষ্ট ধৈর্য বিনিয়োগ করতে হবে প্রশ্ন নম্বর আট কিভাবে আইপিওতে শেয়ার পেতে আবেদন করতে হয় টাকা উত্তোলন করার অন্যতম প্রাচীন পদ্ধতি হচ্ছে আইপিও যখন কোনো কোম্পানি তাদের কিছু অংশ শেয়ার বিক্রি করে মূলধন বাড়ায় বা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় কাজ করে সেই প্রক্রিয়াকে মূলত আইপিও বলতে পারি অর্থাৎ সাধারণ বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে কোনো নির্দিষ্ট কোম্পানির নামে টাকা উত্তোলন করা কি আইপিও বলে আইপিওতে শেয়ার আবেদন করতে হলে অবশ্যই বিও অ্যাকাউন্ট লাগবে একটি বিও অ্যাকাউন্টের বিপরীতে আপনি একটা আবেদন করতে পারবেন বিও অ্যাকাউন্ট ব্রোকার হাউস খুলে দিবে যখন কোনো কোম্পানি আইপিওর মাধ্যমে টাকা উত্তোলন শুরু করে তখন আপনার যেই ব্রোকার হাউসে বিও অ্যাকাউন্ট খোলা থাকবে সেখানে আপনাকে আবেদন করতে হবে বর্তমানে অনেক ব্রোকার হাউস অনলাইন পদ্ধতি চালু করেছে আপনি দেশ কিংবা বিদেশ থেকে সহজেই আইপিওতে আবেদন করতে পারবেন আইপিওতে আবেদন করার বিশ থেকে একুশ দিনের মধ্যে লটারি করা হয় ড্র করার দুই থেকে তিন ঘন্টার পর ব্রোকার হাউস বা অনলাইনের রেজাল্ট দেখতে পারবেন 
आईपीओ ते आवेदन करार पौरे शेयर ना पहले अपना टाका बीओ अकाउंट पे चोले आज भी दुई थे के तीन दिन है मध्य इखाने कोन लॉस हवा संभव ना नहीं अपना टाका बीओ अकाउंट पे चोले आज ले शेयर टाका पुनराय आईपीओ ते अथवा सेकेंडरी मार्केटे अथवा टाका बेर करे नीते पार बन आईपीओ ते आवेदन करे शेयर पहले अपना टाका कंपनी पावे एवं एक टी निर्दिष्ट समय मध्य लेनदेन शुरू होवे ओती ते एक टी दोस्ता कर शेयर आईपीओ बाजारे छोटू टकर बेशी बिक्री होवर रिकॉर्ड रहे थे पोस्टर नंबर नौ शेयर बाजार शाम पर के आमदर भूल धारणा की की नंबर एक भूल धारणा होती है शेयर बाजारे बिनियोग करा और जुआ खेला एक कथा आपने है तो एक कथा टा अपना जीवन में कम करे होलो एक सौ बार सुने थक बैन किंतु ज़ादेर कस्ते के सुन चहे न तादेर कथा एक बार चिंता करोन तारा की कोहोनो स्टॉक मार्केट शंपर के कोनो धारणा रखे शेयर बाजारे बिनियोग करा और जुआ खेला ये बात को एक सौ भाग मिथ्या बिनियोग के साथे जुआ एक कथा रा बोरोई बीमानान जुआ खेला माने होते हैं अपनी होए एक शोरा का लगी है दूसरा का बैग पावेन अथवा एक शोरा का लगी एक टका वो बैग पावेन ना एक बार आशुन शेयर बाजारे अपनी एक शोरा का बिनियोग को ले अपना मूलधन कोखनोई सुन्नो हो बे ना शेयर चाहिए बेशी कम है जावर आगे अपने चाहिए वो शेयर बिक्री करे वो कंपनी थे के बेर होते पार बैन ताई शेयर वाजरे बिनियोग करा और जुआ खेला एक कथा ये कथा टी छोटो भाग मिथ्या दूसरा नंबर भूल धारणा शेयर वाजर शुद्ध धोनी मानुष दर जन्नो शेयर वाजर शंपर के जातु गुलो भूल धारणा � खूबी कम टका दिए शेयर बाजारे आशे तो अबे बास्तुप शत्तो की जाने अपनी ज्योतो बेशी बिनियो करते पार बैन अपना जोनो तोतुई भालो तीन नंबर भूल धारो ना एकोन शेयर दाम कम ताते की शेयर दाम बढ़ती होगे शालान तो ए भूल पौष्टिक परसेंट बिनियो करी करे थाके एवं लॉसे शुमुकीन है एर जोनो शेयर बाजारे धर्मो होते दाम बार बे आबार कम बे जमुन शुद्धी तेमनी कुनो शेयर दाम एकोन कम किंतु ए शेयर दाम बार बी इटी शत्तो नॉय आमदर मोते अनेक बिनियो करी आचे जरा कुनो शेयर के दाम शेष बायनो शप्ता हो अर्थात लास्ट एक बस्सोरे शेयर के दाम कीरो कुम बेरे चे ता देखे बाइसिल करे ये ठीक ठीक भालो सिस्टेम किंतु शप्शो में काच नाओ करते पारे धोरुन एक टी कंपनी एक टी शेयर के दाम बायनो शप्ता हो आगे चिलो चेस्टादिष्ट कारण अपनी ना खुजे पानी कम्पानी बनियोग ना कर भलो एम होते बन सप्ताह पर यह शेयर दाम हो ग पंचाश टाक चार नंबर भूल धारणा शेयर के दाम एकोन बेशी किंतु दाम कम ते बाद हो एटीओ एक टी पोषाली तो भूल धारणा धोरण कोन एक टी कंपनी शेयर नहीं है अपने अनेक दिन धोरे गवेषणा करे जाते हैं किंतु एकोन जय दामे शेयर टी लेनदेन होते हैं ताते अपनी किंते राजी ना अपने चाहते हैं आरो बीस परसेंट कॉमले अ नंबर पाँच भूल धारणा होती है शेयर बाजारे बिनियो करते कुनो ज्ञान लागे ना लागे भाग्गो छोटो बाग अवस्थुप कथा जो दी एमोंटी होतो आमदर देशे ऐतो मानो श्लोसे शुमुखिन होतो ना ताई शेयर बाजारे बिनियो करार जुनो ज्ञानेर बिकल पुने पोस्टर नंबर दर्ज घरे बोशे शेयर केना बेचा करा जावे की ना आपने चले घरे बोशे शेयर केना बेचा करते पार बैन एमोन की आपने जो दी विदेशों था के न तो बे शेयर केना बेचा करते पार बैन एक जोनो आपना अकाउंट टे आगे टाका जमा दी तो हो बे एवं मार्केट खोला था का शोमाए आपने ब्रोकर हाउसे कॉल करे शेयर शेयर कें बेचा करते हैं प्रश्न नम्बर एगारो सर्वनिम्न कतगुलो शेयर केंा जाए उत्तर आपनी जतगुलो इच्छा तुम कौन एक कम्पान एक शेयर कैले अपनी एक शेयर कान एखे को धरा बाधा नियम नहीं प्रश्न नम्बर बारो शेयर केंार जो कख टाक जमा दीते हैं शेयर केंार आगे ब्रकार हाउस नगद टाक कि चेक जमा दीते हैं तारा अपना बीओ अकाउंटे अपना निर्धारित तो टाका ढूँकिए दिवे एवं आपनी जोखोन इच्छा तो खोन शेयर किना बचा करते पार पेन पोस्ट नंबर तेरो टाका उत्तालों ने सिस्टम की कुनो एक टी शेयर बिक्री करार पौरे शेयर टाका अपना बीओ अकाउंटे जोमा होगे एवं आपनी अपना ब्रोकर हाउसे गिए किन्बा फोने बा ऑनल 
প্রশ্ন নাম্বার চোদ্দ ব্রকার হাউসের লাভ কোথায় সাধারণত ব্রকার হাউসগুলো আপনার হয়ে কাজ করবে এবং এর জন্য একটি কমিশন কাটবে ব্রকার হাউস ভেদে কমিশন বিভিন্ন রকম হতে পারে অনেক ব্রকার হাউস চল্লিশ পয়সা থেকে শুরু করে ষাট পয়সা বা তার থেকে বেশি কমিশন কাটে অর্থাৎ আপনি যদি এক লাখ টাকা আপনার শেয়ার কিনেন এবং এর কমিশন যদি হয় ৪৫ পয়সা তবে ব্রকার হাউস আপনার থেকে চারশো পঞ্চাশ টাকা কমিশন কাটবে যারা অনেক বেশি ঘন ঘন ট্রেড করে বা লেনদেন করে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় এই কমিশনের হার কম থাকে প্রশ্ন নম্বর পনেরো শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকে মূল পেশা হিসাবে নেওয়া যাবে কিনা আমরা জানি মূল পেশা বলতে এখানে বোঝানো হয় যেখানে আপনার সব থেকে বেশি ইনকাম হয় এবং যেই পেশার সাথে আপনার সকল খরচগুলো সংযুক্ত শেয়ার বাজারের বিনিয়োগকে মূল পেশা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে তবে মূল পেশা হিসাবে না নেওয়াই ভালো এরপরও আপনি যদি মূল পেশা হিসাবে শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকে নিতে চান তবে অনেক টাকা নিয়ে বাজারে আসতে হবে প্রশ্ন নম্বর ষোলো শেয়ার বাজারের সার্কিট ব্রেকার বলতে কি বোঝায় শেয়ার বাজারের সার্কিট ব্রেকার একটি পরিচিত শব্দ শেয়ার বাজারে একদিনে কোনো একটি কোম্পানির শেয়ারের দাম অনেক বেড়ে যাওয়া বা কমে যাওয়া প্রতিহত করার সিস্টেমকেই সার্কিট ব্রেকার বলা হয় সার্কিট ব্রেকারের বাইরে কেউ চাইলে কোনো শেয়ারের দাম আপনার বাড়াতে পারবে না বা কমাতে পারবে না কিংবা এর চেয়ে বেশি দামে বিক্রিও করতে পারবে না বাজারে সব ক্যাটাগরি শেয়ারের জন্য সার্কিট ব্রেকারের একই আইন শেয়ারের দামের উপর নির্ভর করে সার্কিট ব্রেকার ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে ধরুন গতকাল একটি শেয়ারের ক্লোজিং প্রাইস ছিল একশো টাকা এবং ওই শেয়ারে যদি দশ পার্সেন্ট সার্কিট ব্রেকার দেওয়া থাকে তবে আজকে ওই শেয়ারটি সর্বোচ্চ দাম উঠতে পারবে একশো টাকা এবং সর্বনিম্ন দাম হতে পারবে নব্বই টাকা এই মূল্য অতিক্রম করে কেউ বাই সেল করতে পারবে না প্রশ্ন নাম্বার সতেরো শেয়ার বাজারে কতগুলো ক্যাটাগরি শেয়ার রয়েছে এবং কোন ক্যাটাগরির শেয়ার কখন বিক্রি করা যায় শেয়ার বাজারে মোট পাঁচটি ক্যাটাগরির বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার থাকতে পারে ক্যাটাগরিগুলো হলো এ বি এন জি এবং জেড এর মধ্যে এ বি এন জেড ক্যাটাগরির প্রচলন সবচেয়ে বেশি এবং জি ক্যাটাগরির শেয়ার আমাদের দেশে নেই বললেই চলে তবুও জি ক্যাটাগরির শেয়ার সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা ভালো চলুন আগে জি ক্যাটাগরি শেয়ার কি তা জানার চেষ্টা করি যে সকল কোম্পানি উৎপাদনে আসার আগেই শেয়ার বাজারে লিস্টেড হয়েছে তারা জি ক্যাটাগরি বা গ্রিনফিল্ড কোম্পানি নামে পরিচিত দু সালে লাফার সুরমা সিমেন্ট গ্রিনফিল্ড কোম্পানি হিসাবে শেয়ার বাজারে তালিকাভুক্ত বা লিস্টেড হয়েছিল এরপরে আর কোনো কোম্পানি জি ক্যাটাগরিতে বা জি ক্যাটাগরি শেয়ার হিসাবে তালিকাভুক্ত হয়নি এরপর আসুন আগে জেনে নিই এ ক্যাটাগরি শেয়ার কি যে সকল কোম্পানি সময় মতন বার্ষিক সাধারণ সভা এবং দশ পার্সেন্ট বা তার থেকে বেশি লভ্যাংশ প্রদান করে তারা এই ক্যাটাগরির কোম্পানি যেমন ধরেন গ্রামীণ ফোন স্কোয়ার ফার্মা ব্র্যাক ব্যাংক ইত্যাদি এছাড়া আপনার সকল মিউচুয়াল ফান্ড এই ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে এবার বি ক্যাটাগরি শেয়ার কি তা জানি যেই সকল কোম্পানি সময় মতন বার্ষিক সাধারণ সভা করে এবং দশ পার্সেন্টের কম লভ্যাংশ প্রদান করে তারা বি ক্যাটাগরির কোম্পানি যেমন রয়েছে আজিস পাই ফুয়াং ফুড রিজেন টেক্সটাইল ইত্যাদি এরপর এন ক্যাটাগরি যেই সকল কোম্পানি শেয়ারের বাজার শেয়ার বাজারে নতুন লিস্টেড হয়েছে তারা এন ক্যাটাগরির কোম্পানি নতুন তালিকাভুক্ত হওয়ার পরের অর্থ বছরে লভ্যাংশ প্রদানের উপর ভিত্তি করে কোম্পানিটি এ বি অথবা জেট ক্যাটাগরিতে আসতে পারে সবশেষ জেট ক্যাটাগরি যে সকল কোম্পানি সময় মতন বার্ষিক সাধারণ সভা করে না অথবা লভ্যাংশ প্রদান করে না অথবা টানা ছয় মাস উৎপাদনে নেই তারা জেট ক্যাটাগরির কোম্পানি নতুন বিনিয়োগকারীদের অবশ্যই এই জেট ক্যাটাগরির শেয়ার এড়িয়ে যেতে হবে আর একটা বিষয় জেনে রাখা ভালো যদি কোনো আপনি যে কোম্পানির ক্যাটাগরির শেয়ার কিনবেন তা কখন মেচুর হবে তা আপনাকে জেনে রাখতে হবে আপনি যদি এই ক্যাটাগরির শেয়ার আপনার কিনে থাকেন তাহলে তা আপনি বিক্রি করতে পারবেন দুই দিন পরে অর্থাৎ আজকে যদি রবিবার এবং আপনি এই এ বি এন ক্যাটাগরির শেয়ার কিনে থাকেন তবে তা মঙ্গলবার বিক্রি করতে পারবেন আর যদি আপনি জেট ক্যাটাগরির শেয়ার কিনেন তবে নয় কার্য দিবস পর বা নয় দিন পরে আপনার এই শেয়ারটি বিক্রির উপযোগী হবে প্রশ্ন নম্বর আঠেরো আন্ডার প্রাইস বা ওভার প্রাইস বলতে কি বোঝায় বিভিন্ন কারণে শেয়ারের দাম বাড়তে পারে বা কমতে পারে বাড়তে বাড়তে যখন কোনো শেয়ারের মূল্য ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল অ্যানালিসিসের প্রাপ্ত সম্ভাব্য মূল্য থেকে বাজার দর বেশি বলে মনে হয় তখন তাকে ওভার প্রাইস বলা হয়ে থাকে এর বিপরীতকে আন্ডার প্রাইস বলে সাধারণত ইপিএস পিই রেশিও ব্যবহার করে ওভার প্রাইস ও আন্ডার প্রাইস নির্ণয় করা হয় প্রশ্ন নম্বর উনিশ শেয়ারের দাম কেন বাড়ে বা কেন কমে 
कम्पानी व्यवसा भलो कर भलो बोनस दिवे रईट शेयर दिवे और ये सम्भवना घोषणा आसले मूलत शेयर दाम बाढ़े को कम्पानी उत्पादन क्षमता बाढ़ कम्पान शेयर दाम बाढ़े ठीक तेमी को कम्पानी उत्पादन क्षमता कमले कम्पान शेयर दाम कम आपनी जदि को कम्पानी दुर्घटनार मध्य पड़ते देखें तब देखें ओ कम्पानी शेयर दाम कम ठीक तेमी कम्पानी जदि भलो व्यवसा करते देश विदेशे भलो सूनम कमाते परे ओ शेयर दाम बाढ़ आर अनेक समय अहेतुक गुजब मिथ्या प्रचार प्रचारणार जो दाम कमते बाढ़ते कम्पानी परिचालकगण शेयर कई कम्पानी शेयर दाम बाढ़ आर परिचालकगण जो शेयर बिक्री ओई कम्पानी शेयर दाम कम मूल कथा कम्पानी परफरमेंसर पर भित्ती कम्पान दाम बाढ़ते कमते प्रश्न नम्बर बीस शेयर बजारे इनभेस्टर सैकोलजी बोलते कि बोझाए इंगरेजी शब्द इन्भेस्टर सैकोलजी एर बांगला अर्थ बनियोगकार मनोभव इन्भेस्टर सैकोलजी बुझते परा शेयर बजार जो खूब ही गुरुतपूर्ण जरा शेयर बजार बनियोग करते आसे ता सबा मानुष एखे रोबट क्यों नहीं बनियोगकारी हिसाब से आनी जदि सफल होते चान टेक्निकल एनालसिस फांडामेंटाल एनालसिस इत्यादि पशापाशी आपके इन्भेस्टर सैकोलजी बुझते हैं शेयर बजारे साधारण बनियोगकारी मनोभव फले बजारे दजारे ओ शेयर दाम उठा नाम एक प्रभाव पड़े और ये बनियोगकार मनोभव के इन्भेस्टर सैकोलजी बोलते परि आपना के अन्न बनियोगकारी बजार सम्पर्क आचरण एवं मनोभव कि ता बुझते ता कि विश्वास करा कि क्ज कर खबरे बजार गुजब सृष्टि है कि खबरे बजार चांगा है कौन खबरे बनियोगकारी कन्फिडेंस बाढ़े बा कमे इत्यादि बुझते पर इन्भेस्टर सैकोलजी प्रश्न नम्बर एकुश भलो कम्पानी मानी कि भलो शेयर भलो शेयर और भलो कम्पानी सम्पूर्ण आलदा दुईट विषय भलो कम्पानी मानी अपनी अंधभव से ही कम्पानी अपना समस्त टाक बनियोग करतेबें साधारण अर्थे जिसको कम्पानी विगत बचरे भलो डिविडेंट दिए बजारे सूनम रही है अनेक बचर धरे व्यवसा परिचालना कर भलो कम्पानी बोलते परि अपर दिखे भलो शेयर बोलते से सब कम्पानी शेयर के बोझा जेखने प्रचुर बैसेल है तुलनामूलक रिक्स कम थे और भलो टाक लाभ करा जाए तब भलो कम्पान शेयर भलो शेयर होते पारे। जो कम्पानी भलो ए शेयर भलो तक लाभ है प्रचुर प्रश्न नम्बर बस शेयर ना कियो अटे टाक अलस रखा कतटा जौतिक शेयर ना कियो अटे टाक अलस रेखे कि भाव लाभ करा जाए सर्वप्रथम अर्थनीतिविद लर्ड किन्स शिखिए शेयर बजारे अनेक समय टाक खाटान चे अलस टाकाय लाभ बसि भावन एट कम कथा तब येयर बजार जो अति सत्य कथार एक कथा कम दामे शेयर कसि दामे शेयर बिक्री आर कम दामे कल्ले लाभ पावा जाए यटाई स्वाभाविक तब ओ कम दाम जदि अल्प समय मध्य और कमे जाए तब ओ कम दामे शेयर ना क्या के अलस रखा मंगल नगद टाकाय आपनर पोर्टफोलिओ ते सब चे झुकीमुक्त अवस्थान थको बीओ अटे टाक अलस रखले जदिव अपना को लाभ होना क्यों से ही साथे साथ लसो होना साधारण जख को दक्ष बनियोगकारी बुझते परे बजार झुंकर दिखे एगिए जा झुंकर परिमाण बेड़े जा तक से झुंकीपूर्ण शेयरगुलो बिक्री टाक कैश कर रखे प्रश्न नम्बर तेईस दस लाख टाक कि शेयर बजारे बनियोग करब दस लाख टाक बनियोग करते चाहले अपना के कमपक्षे तीन कम्पानी बेचे नरपे प्रति कम्पानी कत टाक बनियोग कर ठीक करते हैं धरे निल कम्पानी आपनी तीन लाख तेत हज़ार टाक बनियोग करते जाबारे आपके शेयर केयर केंार जो सब टाक दिए एक बारे शेयर क्या प्रति मासे मासे अपनी कें जमन धरन प्रथम मासे अपनी को कम्पानी दस हज़ार शेयर दस टाक दर क्रय कर लें द्वित मासे ओ कम्पान दाम ओई कम्पान शेयर दाम कमे आठ टाक हल तक आबाद दस हज़ार शेयर क्रय कर लें तक मोट शेयर संख्या दाड़े बीस हज़ार एर गड़ मूल्य दाड़े नय टाक परवर्ती मासे से ही शेयर दाम जो दस टाक अपनी पे जान तक अपनी बिक्री कर दिन ये अपना लाभ है बीस हज़ार टाक येम हलो सब निपद तब शेयर पचंद क्षेत्र आपके विचक्षणतार परिचय दीते हैं प्रश्न नम्बर चौबीस को व्यक्ति मारा गेले तर नाम शेयर क्यों को व्यक्ति मारा गेले तर नामे थार शेयर नमिन नामे नहीं आसा जा बीओ अकाउंट खोलार समय एक जन वो जन नमिन नाम देवा जो पे से क्षेत्र में क्या कत पार्सेंट पाताल्लेख करा जा 
প্রশ্ন নম্বর পঁচিশ বোনাস শেয়ার কাকে বলে যে কোনো কোম্পানি নগদ অর্থ না দিয়ে শেয়ার হোল্ডারদেরকে তাদের হাতে থাকা শেয়ারের বিপরীতে নতুন শেয়ারের মালিকানা অর্থাৎ যে শেয়ার সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে তাকেই বোনাস শেয়ার বলতে পারি উদাহরণ দিলে বিষয়টা একটু পরিষ্কার হবে ধরা যাক একজন বিনিয়োগকারীর হাতে একশোটি শেয়ার আছে যে কোম্পানির শেয়ার তার হাতে রয়েছে সেই কোম্পানি যদি দশ পারসেন্ট বোনাস দেয় তাহলে উক্ত বিনিয়োগকারীর শেয়ার সংখ্যা হবে একশো দশটি মূলত বোনাস শেয়ার লভ্যাংশ বিতরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে লভ্যাংশ নগদ বা বোনাস হিসাবে বিতরণ করা হয়ে থাকে সাধারণত পুরাতন কোম্পানি এবং বিদেশি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো নগদ লভ্যাংশ বেশি দিয়ে থাকে যে সকল কোম্পানি স্থায়ী সম্পদের জন্য অর্থের প্রয়োজন অর্থাৎ ব্যবসা বাড়ানোর জন্য দালান কোঠা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় করার দরকার পরে সে সকল কোম্পানি সাধারণত নগদ লভ্যাংশ না দিয়ে বোনাস শেয়ার দিয়ে থাকে কোনো কোম্পানি যদি বোনাস শেয়ার না দিয়ে নগদ টাকা দেয় তবে সেই শেয়ারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের বেশি মনোযোগ থাকে প্রশ্ন নম্বর ২৬ শেয়ারের ফেসবুলু কি কিভাবে শেয়ারের দাম ফেসবুলুর নিচে চলে যায় ফেসবুলু হচ্ছে এমন একটি মূল্য যে মূল্যে শেয়ার স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাবদ্ধ হয় অন্যভাবে বলা যায় যে দামের উপর শেয়ার এর লভ্যাংশ নির্ণয় করা হয় আমাদের দেশে যে কোম্পানিগুলো তালিকাবদ্ধ হয় তা সাধারণত দশ টাকায় তালিকাবদ্ধ হয় এবং দশ টাকার উপর যে দাম থাকে তাকে প্রিমিয়াম প্রাইস হিসাবে গণ্য করা হয় যখন একটি লিস্টেড কোম্পানির আর্থিক অবস্থা দিন দিন নির্মমুখী হয় সেটি কোম্পানির বাজার মূল্যে প্রভাব ফেলে সাধারণভাবে আমরা দেখি ডেভিডেন্স না দেওয়া কোম্পানিগুলোর শেয়ার প্রাইস তার ফেসবুলুর নিচে চলে যায় আরেকটি কারণে নিচে চলে যায় সেটি হলো কোম্পানি বাজারের চাহিদা উদাহরণস্বরূপ অনেক ব্যাংক নিয়মিত ডেভিডেন্ট দেয় কিন্তু সেসব কোম্পানির মূল্য ফেসবুলুর নিচে এর কারণ বিনিয়োগকারীরা ওই শেয়ার কিনতে চায় না চাহিদার স্বল্পতার কারণে শেয়ারের দাম ফেসবুলুর নিচে চলে যায় প্রশ্ন নম্বর সাতাশ ডেভিডেন্ট ডিক্লারেশন ডেট স্পট ডেট রেকর্ড ডেট কি ডেভিডেন্ট ডিক্লারেশন ডেট হচ্ছে সেই তারিখ যেই দিন কোম্পানি তার শেয়ার হোল্ডারদের জন্য ডেভিডেন্ট ঘোষণা দিয়ে থাকে সাধারণত ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ কিংবা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে ডেভিডেন্ট ডিক্লারেশনের পরের কার্য দিবসের জন্য শেয়ারের দামের কোনো লিমিট থাকে না স্পট ডেট হচ্ছে রেকর্ড তারিখের আগে ক্যাটাগরি ভেদে কয়েকদিন স্পট বা নগদ মার্কেটে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার কেনাবেচা হয়ে থাকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এ বি ও এন ক্যাটাগরির শেয়ার রেকর্ড তারিখের ঠিক আগের দুই কার্য দিবস স্পট মার্কেটে কেনাবেচা হয় অন্যদিকে জেট ক্যাটাগরির শেয়ার স্পট মার্কেটে লেনদেন হয় নয় কার্য দিবস রেকর্ড মার্কেট হচ্ছে সরি রেকর্ড ডেট হচ্ছে কোম্পানির নির্ধারিত একটি তারিখ যে তারিখ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডারদের নাম কোম্পানির রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত থাকলে তিনি বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা বিশেষ সাধারণ সভাতে যোগদান করতে পারবে লভ্যাংশ প্রাপ্ত হবে এবং রাইট শেয়ারের জন্য আবেদন করতে বিবেচিত হবে প্রশ্ন নম্বর আঠাশ ডেভিডেন্ট ইল্ড কি কোম্পানি যে পরিমাণ ক্যাশ ডেভিডেন্ট দিয়েছে তা বর্তমান বাজার মূল্যের কত অংশ তা কি ডেভিডেন্ট ইল্ড বলে ধরা যাক এ বি সি কোম্পানি প্রতিটি শেয়ারে ফেসবুলু দশ টাকা কোম্পানি তিরিশ শতাংশ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে একজন বিনিয়োগকারী যে দামি শেয়ার কিনে থাকুক না কেন তিনি প্রতি শেয়ারের জন্য তিন টাকা লভ্যাংশ পাবে কোনো বিনিয়োগকারী যদি একশো টাকায় এই শেয়ার কিনে থাকে তাহলে বিনিয়োগের বিপরীতে তার প্রকৃত লভ্যাংশ প্রাপ্তি বা ডেভিডেন্ট ইল্ড হবে তিন শতাংশ ঘোষিত লভ্যাংশকে একশো দিয়ে গুণ করে বাজার মূল্য দিয়ে ভাগ করলে ডেভিডেন্ট ইল্ড পাওয়া যায় প্রশ্ন নম্বর উনত্রিশ কেন অনেকেই শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে চায় না বাজারে বিনিয়োগ করতে না চাওয়ার বেশ কিছু কারণ আছে যেমন নাম্বার এক শেয়ার বাজার বুঝতে না পারা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ না করার অন্যতম প্রধান কারণ শেয়ার বাজার কি কিভাবে কাজ করে কিভাবে বিনিয়োগ করতে হয় এবং এর রিটার্ন আসে ইত্যাদি বিষয়গুলো বুঝতে না পারা নাম্বার দুই ভুল ধারণা আপনি প্রায় শুনে থাকবেন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা আর জুয়া খেলা এক বিষয় যা শতভাগ ভুল ধারণা কেননা এটি একটি বিনিয়োগ এবং এটি কোনো খেলা না নাম্বার তিন অনিশ্চয়তা এবং ঝুঁকি শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ তবে আপনি এমন কোন ব্যবসা খুঁজে পাবেন না যেখানে কোনো ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা নেই শেয়ার বাজারে যারা বিনিয়োগ করতে চায় না তাদের অন্যতম যুক্তি থাকে এই অনিশ্চয়তা এবং এই ঝুঁকি তবে আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদে পরিকল্পনা ও সঠিক জ্ঞান অর্জন করে বিনিয়োগ করতে পারেন তবে আমি বিশ্বাস করি আপনি ঝুঁকি কমাতে পারবেন এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো যে আপনি ঝুঁকি কিন্তু কমাতে পারবেন কিন্তু একদম শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত থাকতে পারবেন না কেননা শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত কোনো ব্যবসায়ী হতে পারে না নাম্বার চার 
নেগেটিভ ধারণা এবং অনুপ্রেরণার অভাব আমাদের আশেপাশে এতটাই নেগেটিভ মানুষের ভিড় যেখানে আপনি একা একটি পজিটিভ চিন্তা করতে পারবেন না আপনি যখনই কারো কাছে শেয়ার মার্কেট নিয়ে জানতে চাইবেন তখনই হয়তো সাথে সাথে সে বলবে তুমি কি পাগল হয়ে গেছো শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগ করবা আপনি যদি তাকে উল্টো জিজ্ঞাসা করেন শেয়ার বাজার কি কিভাবে কাজ করে কেমন প্রফিট আসতে পারে হয়তো সে এর উত্তর দিতে পারবে না এখানে আমি তার কোনো দোষ দেখছি না এর কারণ আমাদের মিডিয়া এবং আমাদের সীমিত জ্ঞান কেননা আমরা নেগেটিভ বিষয়গুলো বেশি প্রচার প্রচারণা করে থাকি আপনি হয়তো খেয়াল করলে দেখবেন নিউজের মধ্যে বা টিভির খবরে বা পত্রিকার নিউজের মধ্যে শেয়ার বাজার নিয়ে নেগেটিভ রিপোর্ট বেশি প্রচার করা হয় আমি নেগেটিভ রিপোর্টের কথা বলছি না বরং নেগেটিভ রিপোর্টের বিপক্ষে না বলে পক্ষেই বলছি বরং নেগেটিভ রিপোর্টের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় তবে এই নেগেটিভ রিপোর্টের পাশাপাশি শেয়ার বাজারে পজিটিভ রিপোর্টগুলো বেশি প্রচার করলে বিনিয়োগকারী আকৃষ্ট হতে পারে প্রশ্ন নম্বর তিরিশ শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের কি কোনো সংক্ষিপ্ত সূত্র আছে এক কথায় শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের সংক্ষিপ্ত সূত্র আছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্নভাবে শেয়ার মার্কেটে বিনিয়োগের সূত্র দিয়ে থাকে কিন্তু কোনো সূত্রই লাভের শতভাগ নিশ্চয়তা দিতে পারবে না রসিকতা করে বিনিয়োগের সূত্রকে অনেকে তিনটি ভাগে ভাগ করে থাকে এই তিনটি হলো বাই হোল্ড অ্যান্ড সেল অর্থাৎ ক্রয় করুন ধরে রাখুন এবং বিক্রি করুন কখন কোন শেয়ার কি দরে ক্রয় করবেন কতদিন ধরে রাখবেন এবং কখন কি দরে বিক্রি করবেন এটাই মূলত শেয়ার মার্কেটের বিনিয়োগের সংক্ষিপ্ত সূত্র প্রশ্ন নম্বর একত্রিশ শেয়ার বাজার থেকে কেন আমরা লাভ করতে পারি না এর অনেক কারণই থাকতে পারে তবে এর মধ্যে আমার কাছে যেগুলো উল্লেখযোগ্য কারণ মনে হচ্ছে তা হচ্ছে কোনো লক্ষ্য ছাড়া বিনিয়োগ করা সব টাকা দিয়ে একটি কোম্পানি শেয়ার কিনা শেয়ার কেনার আগ পর্যন্ত রিসার্চ না করা স্রোতে গা ভাসিয়ে শেয়ার কেনা খারাপ কোম্পানিকে পুঁজিবাজারে লিস্টেড করা খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হতে চাওয়া জরুরি দরকারের টাকা শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করা ইত্যাদি প্রশ্ন নম্বর বত্রিশ শেয়ার বাজারে নিরাপদ বিনিয়োগের কৌশল কি এই প্রশ্নের উত্তর শতভাগ সঠিক আমি দিতে পারব না কেননা বিনিয়োগের কৌশল এক একজনের কাছে এক এক রকম তবে আপনি পাঁচটি কৌশল সবসময় মনে রাখবেন যেমন নাম্বার এক দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য নির্ধারণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদের লক্ষ্য নির্ধারণ করতেই হবে আপনি কত দিনের জন্য বিনিয়োগ করবেন তা বিনিয়োগের আগে ঠিক করে নিতে হবে বিনিয়োগের সময় যত বাড়বে অর্থাৎ আপনি যত বেশি সময় বিনিয়োগ করতে পারবেন ততই আপনার রিক্স বা ঝুঁকি কমবে তাই কমপক্ষে ছয় মাস থেকে শুরু করে এক বছরের জন্য বিনিয়োগ করবেন এই প্রস্তুতি নিয়ে বাজারে আসতে হবে নাম্বার দুই আবেগ নিয়ন্ত্রণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করে লাভ করার ক্ষেত্রে বড় বাধা হচ্ছে আপনার আবেগ সাধারণত কোনো একটি কোম্পানির শেয়ার সম্পর্কে বেশিরভাগ বিনিয়োগকারী ইতিবাচক ধারণা থাকলে ওই কোম্পানির শেয়ারের দর বাড়তে থাকে এর বিপরীত হলে কমতে থাকে শেয়ারের দর উঠানামা যতটা না কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সম্পদ ও ভবিষ্যতের উপর নির্ভর নির্ভর করে তার চেয়ে বেশি নির্ভর করে গুজব ধারণা উচ্চ আশা এবং আবেগের উপর সুতরাং নিরাপদ বিনিয়োগের জন্য আপনার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি নাম্বার তিন বিনিয়োগের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ করতে হলে আপনাকে অবশ্যই বাজার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতেই হবে আপনাকে জানতে হবে একটি শেয়ার কতভাবে বিশ্লেষণ করা যায় শেয়ার লেনদেন করার জন্য বিভিন্ন অর্ডার সম্পর্কে জানতে হবে এছাড়া লেনদেনে বিভিন্ন অ্যাকাউন্ট সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান থাকতে হবে মূল কথা শেয়ার বাজার নিয়ে আপনি যত বেশি জানতে পারবেন ততই আপনার রেক্স বা ঝুঁকি কমাতে পারবেন নাম্বার চার বিনিয়োগের বৈচিত্র্যকরণ শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ অবশ্যই বৈচিত্র্য থাকতে হবে আপনার সব বিনিয়োগ একটি শেয়ারে রাখলে চলবে না একজন বিচক্ষণ বিনিয়োগকারীর বৈশিষ্ট্য হলো বিনিয়োগকৃত টাকাকে একটি শেয়ারে আটকে না রেখে সঠিক পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন শেয়ারে তা বিনিয়োগ করে নাম্বার পাঁচ লোন থেকে দূরে থাকুন পুঁজিবাজারে নিরাপদ বিনিয়োগ করার অন্যতম শর্ত হলো আপনাকে লোন থেকে দূরে থাকতেই হবে মার্জিন লোন হোক কিংবা ব্যাংক লোন হোক কিংবা ধার করা টাকা হোক সকল ধরনের লোন থেকে একশো হাত দূরে থাকতে হবে এমন টাকা আপনাকে বিনিয়োগ করতে হবে যার উপর আপনি এখন নির্ভর করছেন না মানে আগামী ছয় মাস এই টাকার দরকার পড়বে না